এক ক্লাসেই এমভিআর সংক্রান্ত ম্যাথ সকল কিছু শেষ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক বেশি স্বাগত এসএসসি টোয়েন্টি ফাইভ এর মাস্টার ক্লাসের নতুন আরও একটি পর্বে এই পর্বে আমরা হচ্ছে এমভিআর সংক্রান্ত যত টাইপের ম্যাথ রয়েছে সব টাইপের আমরা ম্যাথ দেখে ফেলবো বেসিকলি এমভিআরটা তোমরা জানো যে তোমাদের কেমিস্ট্রির তিন নম্বর অধ্যায় পদার্থের গঠন এই অধ্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যেখান থেকে তোমার এমসিকিউ আসে রাইট এমসিকিউ আসে পাশাপাশি সব থেকে বেশি যেটা আসে ওটা হচ্ছে সিকিউ তো এইখান থেকে কি কি টাইপের সিকিউ আসে সেগুলো আমরা আজকে ক্লাসে দেখব এবং আজকের ক্লাসে পরে তোমার এমভিআর ম্যাথ নিয়ে কখনোই কোনো প্রবলেম হবে না ওকে তাহলে আজকে ক্লাসে আমরা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দিব যেন তারাও এই ক্লাসটি দ্বারা উপকৃত হতে পারে তাহলে এমভিআর সংক্রান্ত ম্যাথে যাওয়ার আগে এমভিআর জিনিসটা কি সেটা আমাদের আগে জানা লাগবে এমভিআরটা হচ্ছে কৌনিক ভর বেগ রাইট এম এখানে এমটা হচ্ছে ভর আর ভিটা হচ্ছে বেগ আর আর এর কারণে পুরো টার্মটা হয়ে গেছে কি কৌনিক ভর বেগ এখন কৌনিক ভর বেগটা কেন হচ্ছে দেখো বেসিকলি ধরো এটা একটা মাঠ এটা ধরো একটা মাঠ আর মাঠের নিশ্চয়ই এটা যেহেতু সার্কেল তাহলে এখানে এখানে একটা সেন্টার পয়েন্ট থাকবে এই যে সেন্টার পয়েন্ট এখন তুমি ধরো নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব থেকে এই যে যেটাকে আমরা কি বলি ব্যাসার্ধ তো তুমি একটা সেন্টার থেকে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে অর্থাৎ ব্যাসার্ধে তুমি নির্দিষ্ট একটা ব্যাসার্ধের দূরত্ব থেকে তুমি চারিদিকে কি করতেছো ঘুরতেছো তাহলে দেখো তুমি তোমার একটা ভর আছে রাইট তোমার একটা ভর আছে যেটাকে আমরা প্রকাশ করি এম দ্বারা এবং তুমি যে বেগে মাঠের চারিদিকে ঘুরবা তোমার একটা বেগ আছে এম ভি তাই সেটা হয়ে গেল ভর বেগ ভর বেগটাকে আমরা বলি এম ভি এখন এখানে আরটা কেন ইনক্লুড হয়েছে আরটা ইনক্লুড হবে তখনই যখন সেটাকে আমরা ডাকবো কৌনিক ভর বেগ কি ডাকবো কৌনিক ভর বেগ তাহলে তুমি যখন এদিক দিয়ে চারপাশে ঘুরতে থাকবা তুমি একটা বেগে যখন ঘুরতে থাকবা তখন তুমি একটা সেন্টার পয়েন্ট থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘুরতে শোনো চারিদিকে এর কারণে তোমার তখন যে ভর বেগটা তৈরি হয় ওই ভর বেগটাকে শুধু ভর বেগ বলি না ওটাকে আমরা ডাকি কি কৌনিক ভর বেগ সেটা কি হয় হয়ে যায় কৌনিক ভর বেগ এই কাহিনীটা সিমিলারলি কার সাথে ইনক্লুডেড বুঝতে পারতেছো কক্ষপথে ইলেকট্রন গুলা যেমন ধরো এই যে এটা ধরো নিউক্লিয়াস এখন এইখানে আছে কে তোমার ধরো একটা ইলেকট্রন এটা এক নম্বর কক্ষপথ এ নিকল টু ওয়ান এক নম্বর কক্ষপথ এইখানে আছে সাপোজ ধরো ভাই একটা ইলেকট্রন এই যে তাহলে এই ইলেকট্রনটা তোমার কি করে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ঘুরতে থাকে না এখানেও তো একটা ব্যাসার্ধ আছে আর এবং এই ইলেকট্রনের একটা ভর আছে ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট পেকে ঘুরে এই যেভাবে এবং নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়াস থেকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে চারিদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে ইলেকট্রনেরও কি কৌনিক ভর বেগ আছে তো এই সূত্রটা হচ্ছে আমরা ইলেকট্রনের কৌনিক ভর বেগের জন্য পড়ে থাকি কি পড়ে থাকি ইলেকট্রনের কৌনিক ভর বেগ ঠিক আছে ইলেকট্রনের কৌনিক ভর বেগ যেটা আমরা এখানে লিখি ইলেকট্রনের কৌনিক ভর বেগ जाना लगे मान कत है ठीक है देखो निकुलस जोटुक दूर इलेक्ट्रन थे कि व्यसार्ध कीसर व्यसार्ध कक्षपथर व्यसार्ध अर्थात एकतम কক্ষপথের ব্যাসার্থ একদম মানে কি প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্থ যেমন তুমি যখন একটা মাঠের চারিদিকে ঘুরতেছো কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বে তুমি ঘুরতে থাকো এই কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা প্রকাশ করে কি আর দ্বারা রেডিয়াস ব্যাসার্ধ তেমনি নিউক্লিয়াস যখন ইলেকট্রনও যখন নিউক্লিয়াস কেন্দ্র করে ঘুরে তখন নিউক্লিয়াস থেকেও ইলেকট্রনটার একটা দূরত্ব থাকে যেটাকে আমরা বলবো ব্যাসার্ধ আর ওকে তাহলে এই যে আমরা যে সূত্রটা পড়ছিলাম এম ভি আর ইকুয়াল টু এনএস বাই টু পাই কার পরিচয় কি সেটা আমরা একটু দেখে নিই এখানে এম এর পরিচয় হচ্ছে ইলেকট্রনের পরিচয় তো ইলেকট্রন নিয়ে কাজ করতেছো রাইট তাহলে এম হবে কি ইলেকট্রনের ভর আর ইলেকট্রনের ভরটা কত আমাদের মুখস্থ থাকা লাগবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অথবা নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি ভিটা কি ভিটা হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ যে বেগে ইলেকট্রনটা ঘুরতে থাকে ইলেকট্রনের বেগ এটার মান তোমাকে মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই আরটা হচ্ছে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এটারও মান তোমার মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে আর এর মানটাও তোমার মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই কারণ এটা হচ্ছে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ একতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কোশ্চেন দেওয়া থাকবে দুইতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কোশ্চেন দেওয়া থাকবে তিনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কি দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এনতম কক্ষপথ এটা কি এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যেটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে ইন্টারে উঠলে তুমি শিখবা যে কিভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে হয় আর এটা হচ্ছে কি এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের মান
তাহলে আমরা এম এর পরিচয় জানলাম ভি এর পরিচয় জানলাম আর এর পরিচয়টা জানলাম এই দুইটার মান আমাকে মুখস্ত করার প্রয়োজন নাই এম এর মানটা মুখস্ত করার প্রয়োজন এটা কোশ্চেনে নাও দেওয়া থাকতে পারে আরেকটা হচ্ছে দেখো এন এইচ এনটা কি এনটা হচ্ছে কক্ষপথ নাম্বার কক্ষপথ নাম্বার অর্থাৎ কততম কক্ষপথে ইলেকট্রনটা আসে তাহলে এনটা কি কক্ষপথ নম্বর দুই নম্বর হইতে পারে তিন নম্বর হইতে পারে চার নম্বর হইতে পারে আর লাস্ট যেটা লাগবে দেখো এখানে টু পাই লেগছে না এই যে টু পাই টু তো ফিক্স পাইও ফিক্স পাইয়ের মানে আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এইচটা লাগবে আমার এনটা তো লিখে দিছি এইচটা হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক এইচটা কি প্লাঙ্কের ধ্রুবক প্লাঙ্কের ধ্রুবক এটার মানটা মুখস্ত রাখা লাগবে লাগবেই সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এটা অথবা এটার একক লেখা যায় এটার একক লেখা যায় হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের দুর্বক যেটা লেখা যায় সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড বা কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড ওকে তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমার এম ভি আর সংক্রান্ত ডিটেলস যেগুলো আমাদের ম্যাথ করতে কাজে দিবে ওকে এগুলো হচ্ছে আমাদের এম ভি আর সংক্রান্ত ডিটেলস যেগুলো আমাদের ম্যাথ করতে কি লাগবে কাজে দিবে ওকে এখন আমরা পরবর্তীতে এই এম ভি আর সংক্রান্ত বোর্ডে যে সকল কোয়েশ্চেন এসেছে মোটামুটি কয়েকটা টাইপ তোমাকে হচ্ছে দেখা দেবো কয়েকটা টাইপ বলতে কয়েকটা ম্যাথ আমি এখানে সলভ করে দিবো বেসিকলি এখান থেকে দুইটা টাইপের কোয়েশ্চেন আছে এক আছে কৌনিক ভরবেগ নির্ণয় করো অর্থাৎ এই যে এম ভি আর পুরাটার মান বের করতে বলে অথবা তোমাকে বের করতে বলে বেগ কত ঠিক আছে তোমাকে বলে ইলেকট্রনটা কত বেগে ঘুরে এই দুইটা টাইপে আসে কারণ এই দুইটা টাইপের উপর আমরা কয়েকটা ম্যাথ করবো এতে করে তোমার এই টপিকটার উপর কোনো প্রবলেম ইনশাল্লাহ হবে না তাহলে চলো আমরা এখন ম্যাথগুলো দেখে আসি প্রথম ম্যাথটা আমরা যেটা দেখবো সিলেট বোর্ড দু হাজার চব্বিশ সালে এসেছিল দেখো এখানে হচ্ছে দুইটা চিত্র দেওয়া আছে এখানে একটা এখানে একটা যদিও দুইটা চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে বোর পরমাণুর জন্য এটা হচ্ছে রাদার ফুটের জন্য কোশ্চেনটা কি বলছে চিত্র এক একের সর্বশেষ শক্তিস্তরে বিদ্যমান একটি ইলেকট্রনের কৌনিক ভরবেগ নির্ণয় করো চিত্র একের সর্বশেষ শক্তিস্তর আচ্ছা চিত্র একটা কোনটা এটা এটার সর্বশেষ শক্তিস্তর সর্বশেষ মানে কি কে এল এম এন মানে চার নম্বর কক্ষপথের কথা বলছে তার মানে এখানে সহজ বাসে এনের মান কত হবে চার তাহলে এই যে চার নম্বর কক্ষপথের চার নম্বর কক্ষপথের জন্য যে ইলেকট্রনটা যে ধরো এন কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে তাহলে এন কক্ষপথে যে ইলেকট্রন কে মানে এন এর মান ওয়ান এল মানে দুই এম মানে তিন এন মানে ফোর তো এন এর জন্য যেহেতু এন এর মান ফোর তাহলে এই ইলেকট্রনটা এনে ধরো একটা ইলেকট্রন আছে ওই ইলেকট্রনের কৌনিক ভরবেগটা বের করতে হবে তাহলে খুব সহজ আমরা জানি এম ভি আর ইকুয়াল টু কি এনএচ বাই টু পাই এম ভি আর ইকুয়াল টু কি এনএচ বাই টু পাই তাহলে আমাকে বের করতে হবে এই এম ভি আরের মান কৌনিক ভরবেগের মানটা এই এম ভি আরের মানটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এই এম ভি আর ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এনএচ বাই টু পাই খুব সহজ তুমি জাস্ট এন এর মানটা বসাবা আর এইচ এর মান তো তুমি জানো তাহলে তুমি কৌনিক ভরবেগটা পেয়ে যাবে তাহলে চলো বসাই এন এর মান কত চার নম্বর কক্ষ বা তাহলে ফোর এইচ এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর রাইট তারপরে হচ্ছে এখানে তোমার টু আর পাই এর মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে তুমি কৌনিক ভরবেগটা কি পেয়ে যাবা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে তুমি তোমার আনসারটা পেয়ে যাবা এখন তোমার সাথে আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা কত আসে এটা আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সবগুলো ডিজিট লেখার প্রয়োজন নাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর তোমার হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে আনসার ভরবেগের একক ঠিক আছে কৌনিক ভরবেগের একক ওকে তাহলে এটা তো খুব সহজ কৌনিক ভরবেগ বল যদি বের করতে বলে এটা তো আমরা খুব সহজেই বের করতে পারবো তাই না কারণ কৌনিক ভরবেগ বের করতে হলে আমাকে জাস্ট এন এর মানটা প্রয়োজন হয় যে ইলেকট্রনটা কোন কক্ষপথে আসে এই যে এন এর মানটা এন এর মানটা বসাবো তাহলে আমার আনসারটা পেয়ে যাবো কারণ এইচ এর মান তো আমি অলরেডি জানি আর কিছু লাগতেছে না তাই কৌনিক ভরবেগ আসলে এটা কিন্তু আনসার করাটা খুব সহজ ওকে পরবর্তী কোশ্চেনটা যাই দেখো পরবর্তী কোশ্চেনে বলছে যে এ চিত্র এই যে এ চিত্রটার সর্বশেষ শক্তি স্তর এখানে কয়টা শক্তি স্তর আছে বলতো দুইটা এই যে এটা একটা এটা একটা তাহলে বলছে সর্বশেষ শক্তি স্তর মানে দুই নম্বর শক্তি স্তরের ইলেকট্রনটার কৌনিক ভরবেগ নির্ণয় করো তাহলে এইটা দুই নম্বর শক্তি স্তরের কৌনিক ভরবেগ তাহলে এখানে এন এর মান কত হবে ভাইয়া এন এর মান হবে দুই আর এন এর মানটাই তো লাগবে কৌনিক ভরবেগ বের করার জন্য তাহলে আমরা জানি এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই তাহলে আমরা যা সেখানে এন এর মানটা বসাবো এন এর মান হচ্ছে টু আর এইচ তো আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স
divided by 3.1416 তাহলে এই যে আমার आंसरটা পেয়ে গেছে দেখো এটা কত আসে 2.11 into 10 to the power minus 34 kg meter square per second খুব ইজি না একদম ইজি ঠিক আছে কোন এক ভরবেগ যদি বের করতে বলে আমি খুব সহজেই বের করতে পারবো রাইট আচ্ছা পরবর্তী কোশ্চেনটাতে যাই দেখো এখানে কি বলছে যে এখানে হচ্ছে সি মৌলটা এই যে এটা হচ্ছে সি মৌল এই মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটার কৌণিক ভরবেগ বের করতে বলছে এখানে আবার কৌণিক ভরবেগ চাইছে তাহলে সি মৌলটা সি মৌলটার ইলেকট্রোমিনাসের সর্বশেষ কক্ষপথ কি এটা আমাকে জানা লাগবে কততম কক্ষপথ তাহলে এখানে দেখো সি মানে হচ্ছে টু আচ্ছা এটা কার ইলেকট্রোমিনাস আগে দেখো দুই আট দশ আঠারো উনিশ উনিশ কে উনিশ হচ্ছে পটাশিয়াম উনিশ কে পটাশিয়াম তাহলে পটাশিয়ামের ইলেকট্রোমিনাসটা দেখি শেষ ইলেকট্রনটা কত নম্বর কক্ষপথে যায় পটাশিয়াম হচ্ছে উনিশ তাহলে উনিশতম ইলেকট্রনটা লাগবে তাহলে এখানে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস ওয়ান এই যে উনিশতম ইলেকট্রনটা গেছে কোথায় চার নম্বর কক্ষপথে তাহলে এনের মান ফোর তাই না এনের মান হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা জানি এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই তাহলে এখানে আমার হচ্ছে এন এর মান বসাবো এন এর মান বসাবো ফোর আর এইচ তো আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর আর এখানে হচ্ছে টু আর এখানে পাই এটা ক্যালকুলেশন করবে যেটা আসবে ওটা আনসার বেশ ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে ওটা হচ্ছে আমার কি ওকে পরবর্তী কোয়েশনটা দেখো এখানে বলছে যে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটা এম সেলে কত বেগে ঘুরবে ইলেকট্রনটা কোথায় এখানে কত বেগ এবার কিন্তু কৌনিক ভর বেগ না এবার বেগ চাইছে মানে ভি এর মান চাইছে রাইট ভি এর মান চাইছে তাহলে এখানে একটা ইলেকট্রন আছে দেখো ইলেকট্রনটা ভালো করে যদি খেয়াল করো ইলেকট্রনটা কত নম্বর কক্ষপথে আছে দেখো কে মানে এক নম্বর এল মানে দুই নম্বর এম মানে তিন নম্বর এই যে তিন নম্বর কক্ষপথে আছে হচ্ছে ইলেকট্রনটা তার মানে এন এর মানটা হচ্ছে এখানে তিন রাইট এন এর মানটা হচ্ছে এখানে তিন তাহলে তোমাকে বেগ বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি এম ভি আর ইকুয়াল টু কি এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই তাহলে আমার বেগ ভি বের করতে হবে সুতরাং ভি ইকুয়াল টু হবে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই এম আর তাহলে এখানে তুমি মান বসাবা ভি বের করতে হবে না তাহলে ভিটাকে বামে রাখবা এম আরটাকে নিচে চলে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে এন এর মান কত হবে বলো এন এর মান হবে হচ্ছে থ্রি এইচ আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এরপরে আর কি কি জানে দেখো টু টু তো জানি আমরা টু পাই তো জানি থ্রি পয়েন্ট এরপরে হচ্ছে ভাইয়া এম এর মান এম মানে কি ইলেকট্রনের ভর নাইন পয়েন্ট ওয়ান এই যে এটা দেওয়া আছে ইলেকট্রনের ভরটা না দেওয়া থাকলে তোমার মুখস্থ করা লাগবে নাইন পয়েন্ট এরপরে আরেকটা মান লাগবে না কিসের মান বলো আর এর মান ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটাও দেওয়া আছে কোথায় এই যে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত দেওয়া আছে থ্রি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু তাহলে এখানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এই যে তাহলে পুরাটা ক্যালকুলেশন করো পুরাটা ক্যালকুলেশন করলে তুমি তোমার আনসারটা কি করবা পেয়ে যাবা কেয়ারফুলি ক্যালকুলেশন করো উপরে এই পোর্শনটুকু দিও নিচে এই পোর্শনটুকু দিও মানে ক্যালকুলেট করো আনসারটা তুমি পেয়ে যাবা ওকে তাহলে আমার এইখানে হচ্ছে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটা এম সিলে ছিল এম মানে তিন নম্বর শক্তি স্তর তাহলে তিন নম্বর শক্তি স্তরে বেগটা বের করতে হবে ইলেকট্রনের বেগ তাহলে ভিটা বের করতে হবে আমরা জানি এম ভিআর ইকুয়াল টু এনএস বাই টু পাই তাহলে ভি ইকুয়াল কি হবে এনএস বাই টু পাই এম আর তারপরে এখানে এন এর মান বসেছি এইচ এর মান বসেছি টু পাই এম এর মান তো আমাদের মুখস্থ থাকা লাগবে তারপরে এখানে কোশ্চেনে দেওয়া ছিল দয়া করে আর আর এর মান হচ্ছে কক্ষপথে ব্যাসা তো এটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে ওকে তাহলে যেটা ক্যালকুলেশন করবা যেটা আনসার আসবে এটাই কেয়ারফুলি ক্যালকুলেশন করার সময় দেখো এখানে মাইনাস থার্টি ওয়ান এখানে মাইনাস টেন এখানে মাইনাস কেউ আবার প্লাস দিও না তাহলে কিন্তু আনসারটা ভিন্ন আসবে ওকে খুব সহজ খুব সহজ ম্যাথ গুলো খুব সহজ কোনো জটিল নাই বলছে দৃশ্যপটে একে দৃশ্যপট এক মানে এই যে এটার কথা বলছে এই একে এর ইলেকট্রনটির গতিবেগ নির্ণয় করতে বলছে গতিবেগ মানে কি ওই যে ভি ভি বের করতে হবে তাহলে এইটা আর বিটা বের করতে হবে তাহলে আমি কেমনে বের করবো দেখো আমরা এম ভি আরগুলো কি জানি এনএস বাই টু পাই তাহলে এন এম ভি আরগুলো এনএস বাই টু পাই দিয়ে বি এর মানটা বের করবো তাহলে এখানে এন এর মান দেয় আছে কিন্তু দেখো ইলেকট্রনটা কোথায় আছে যে এই ইলেকট্রনটা কোথায় আছে চার নম্বর কক্ষপথে এন ইকুয়াল টু চার তাহলে এখানে এন এর মান কত দেওয়া আছে ফোর ইলেকট্রনটা কত নম্বর কক্ষপথে আছে চার নম্বর কক্ষপথ এন এর মান কত হবে ফোর 
তাইলে এখন চলো আমরা বের করে ফেলি আর ব্যাসার্ধের মানটা দেওয়া আছে দেখো আর ইকুয়াল টু এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ব্যাসার্ধের মানও দেওয়া আছে তাহলে চলো আমরা সূত্রটা লিখি এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ ডিভাইডেড বাই কি হবে টু পাই সুতরাং ভি ইকুয়াল টু হবে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই এম আর তাহলে এখন হচ্ছে আমরা একটা লম্বা টান দিব লম্বা টান যত দূর যায় দিলাম এরপরে এন এর মান কত দেখো এন এর মান এখানে বলে দেওয়া আছে চার ইলেকট্রনটা আছে চার নম্বর কথা তাহলে ফোর হবে প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মানটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এখানে কি প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান দেওয়া ছিল দেখা কিন্তু ছিল না তার মানে এই মানটা আমাকে মুখস্থ রাখা লাগবে ঠিক আছে তারপরে টু পাই হচ্ছে থ্রি এরপরে ভাইয়া এম এর মান ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটাও দেওয়া ছিল না অবশ্যই মুখস্থ রাখা লাগবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান এরপরে ব্যাসার্ধের মান কত দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন শেষ এটা ক্যালকুলেশন করবা যেটা আসবে ওইটা হচ্ছে আনসার ক্যালকুলেশন করার সময় কেয়ারফুলি দেখবা মাইনাস বসাচ্ছ কিনা ওকে তাহলে এইভাবে বেসিকলি আমরা আমাদের এম ভি আর এর ম্যাথগুলা করে ফেলবো এই হচ্ছে তোমার এম ভি আর সংক্রান্ত ম্যাথের টাইপ ভিত্তিক সিকিউ জাস্ট দুইটা টাইপে আছে একটা হচ্ছে বেগ নির্ণয় করো আর একটা কৌনিক ভর বেগ নির্ণয় করো এই দুইটাই দেখবা তুমি সিকিউতে চলে আসে কৌনিক ভর বেগ নির্ণয় করাটা সব থেকে সহজ যা তোমার কক্ষপথ নাম্বারটা লাগে তুমি দেখছো আর বেগ নির্ণয় করার জন্য তোমার ব্যাসার্ধের মানটা দেওয়া লাগে আর কিছু দেওয়া লাগে না ব্যাসার্ধ আর কক্ষপথ নাম্বার এই দুইটা লাগে অর্থাৎ এন এর মান আর আর এর মান এই যে এন আর আর বাকিগুলো আমার মুখস্থ ঠিক আছে তাহলে এন আর আরটা আমি জানা থাকলেই বের করতে পারবো ওকে এই ছিল হচ্ছে এমবিআর সংক্রান্ত ম্যাথ আশা করি তোমার ভিডিওটা অনেক কাজে লাগবে গত ক্লাসে হচ্ছে মাস্টার ক্লাসের গত ক্লাসে হচ্ছে আমরা তোমার হচ্ছে একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম লিমিটিং বিক্রিয় রাইট আজকে আমরা টপিক আলোচনা করতেছি এম বিআর সংক্রান্ত ম্যাথ পরবর্তীতে আরেকটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করবো এবং এই ক্লাসগুলো ইনশাল্লাহ তোমার এক ক্লাসের ভিতরে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে এক ক্লাসেই এম বিআর সংক্রান্ত ম্যাথ সকল কিছু শেষ এখন তুমি জাস্ট নিজের মতো করে ম্যাথ করবা সবগুলো ম্যাথে তুমি ইনশাল্লাহ পারবা ওকে তাহলে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবারও দেখাবো নতুন আরও একটি ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম